దుతరాష్ట్రులు సరిగా ఉంటే ఇందాక రాదు కదా సో మనం పాండవులు కౌరవులు శత్రువులుగా చూ చూస్తుంటాం కదా కానీ వాస్తవానికి పాండవులు కౌరవులు ఇద్దరు అన్నదమ్ములు కదా మరి మనం ఎవరి పక్షంలో ఉన్నాం పాండవుల పక్షంలో అంటే అన్నదమ్ముల్లోనే ఒక పక్షంలో ఉన్నాం మనం అన్నదమ్ములంతా కలిసి ఉండాలి కదా మనం మళ్ళీ అందరూ ఒక పక్షానికి వెళ్ళామంటే మనం ఎడగొట్టినట్టే కదా మనం అంతే ఇదొకటే గుర్తుపెట్టుకో ఆడు మా కాస్ట ఆడు మా ఊరా మా బంధువా మా వేలు విడిచిన మేనమామ ఏం లేవు ఆడు ధర్మం వైపు ఉన్నాడా ఆడు మానవుడు ధర్మం వైపు లేడా ఆడు ఎవడైనా మాకు అక్కర్లేదు ఇది బండ గుర్తు ఇది బండ గుర్తు నీకు విషయం చెప్తాను నీ వయసు ఎంత ముప్పై కోళ్ళు ఓకే నిన్ను ఎవడో ఒకటి పెద్ద మనిషి కింద పిలిచాడు అనుకుందాం తీర్పు చెప్పమని యాజ్ ఎ జెంటిల్మెన్ నువ్వు ఆ సమస్యకి పరిష్కారం చేయగలిగితే చెయ్యాలి సారీ సార్ ఐ కాంట్ డూ దిస్ అని వర్క్లెస్ అని పక్క తప్పుకోవాలి అవునా అవునా నువ్వు ఏం సినిమా మన రోజా రోజా చూసా చూసా అందులో పాట గుర్తుందా దేశం మనదే అవునవును అది వేరే మన రోజా సినిమా కాదు సినిమా కదా పోన్ ఏదో సినిమా అయితే విషయం అయితే ఏంటి దేశం మనదే 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 దేశం మనదే రా సరే మొత్తం విషయం ఏంటంటే మన ప్రయారిటీ ఏంటంటే కంట్రీ నాకు ఆవిడ పేరు గుర్తులేదు కానీ లాంగ్ ఈగో అంటే కొన్ని వందల సంవత్సరాల క్రితం ఓ రాజుగారి అబ్బాయికి పెళ్లి అవుద్ది ఒక ప్రేమించిన అమ్మాయితో అయితే ఆ పిల్లోడు యుద్ధానికి వెళ్తాడు కానీ మనసంతా ఎవరంటారు కొత్త పిల్లం ఆ పిల్లం మీద మనసు వాడికి వాడు యుద్ధం చేయకుండా వెనక్కి వచ్చేస్తాడు వచ్చేసి కబురు పెడతాడు వాళ్ళ ఆవిడికి ఆహా వచ్చేసారా అండి సరే మనం కలిసి కబురు చెప్పుకుందాం అనలేదు ఆ పిల్ల ఎందుకు వచ్చేసారు అంది అంటే ఈ వార్త తెచ్చిన ఇంకొక అమ్మాయితో అంది ఎందుకు వచ్చారు అంట అంటే రాజా వారు మిమ్మల్ని చూడకుండా ఉండలేకపోతున్నారంట వారి మనసు యుద్ధం మీద నిలబట్టలేదంట అంటుంది అవునా సరే నేను ఒక బహుమానం ఇస్తాను ఆ బహుమానాన్ని రాజకుమారులకు ఇచ్చేయండి అంటున్నాడు ఓ ప్లేట్ లో ఏంటో తెలుసా బహుమానం ప్లేట్ ప్లేట్ లో ఇస్తుంది ఆ బహుమానం అతను ఈ అమ్మాయి పట్టుకెళ్ళి ఇస్తుంది ఎవరు ఈ పరిచారిక బయట ఉండే అమ్మాయి ప్లేట్ లో ఉన్న బహుమానాన్ని పట్టుకెళ్తుంది ఎందుకే ఆ ప్లేట్ పైన గొడ్డ తీయగానే ఏమంటుంది తెలుసా అమ్మాయి తలకాయ అందులో లెటర్ ఉంటుంది ఈ తుచ్చమైన ఈ శరీరం పెట్ల వ్యామోహంతో మన దేశానికి మన వంశానికి రాజ్యానికి మీరు కలంకం తేకూడదని కోరుకుంటున్నాను కాబట్టి మీరు వీరులుగానే మరణించాలి ధీరులుగా మరణించొద్దు ఈ దేశం ఈ సంస్కృతి ఈ వంశం యొక్క కీర్తిని అపకీర్తి చేయకుండా మీరు వీరోచితంగా పోరాడి శత్రువులను తులముట్టించాలి అంతే ఆ పిల్ల ఆ యొక్క తలకాయ ప్లేట్లు పెట్టి పంపిస్తే అతను చెలరేగిపోతాడు చెలరేగిపోయి ఆ శత్రువును తులముట్టిస్తాడు అంటే ఇక్కడ ప్రయారిటీ ఏంటి శరీరం కంటే కూడా దేశం సంస్కృతి ఇది ముఖ్యం అలాగే కర్ణుడు పాండవుల వాడే ఒకలాగా చూస్తే అయితే కృష్ణుడు దగ్గర ఉండి అర్జునుడితో ఏం చేస్తాడు భీష్ముడు ఎవరికి సంబంధించినాడు 
అందరికీ కలిపి తాత అందరికీ కలిపి తాత ఎవరి తరపున ఫైట్ చేశాడు నువ్వు భగవద్గీత చదవాలే అసలు రామాయణం ఒక్కటే చూసిన భగవద్గీత కాకపోతే